他只要情绪一激动啊，就会猝睡。猝睡，什么意思？这次橱窗的事情让他大受打击，他心里肯定全都是泪。唉，他还那么在意那件事儿啊？每一步骤都是心血，就这么被人冒名顶替，还无处伸张。换作是你，你能不在意啊？你的意思是，那个冒名顶替的人还在这店里？嗯。谁啊？我真的很高兴，今天在现场的大家能够在百环之中来参加宴会，为我庆功。谢谢。这么隆重的场合，女孩最怕什么？不管什么场合，女人永远最怕的就是不美丽。大家都知道，前一阵子有我设计的橱窗作品《雪国彩虹》刚刚获得了大奖。真是厚脸皮！很多人吧都夸这个设计非常的时尚漂亮，但你们不知道的是，我只是把我们太古集团多年的经营理念巧妙的融合在我的设计之中而已。太古集团作为国内最顶尖的时尚快销集团，多年来秉持的就是要走在时尚尖端的理念，而作为品牌的创意总监。我也时刻的告诫我自己，不管是在生活中，还是在我的作品中，都要时刻的保持优雅、漂亮。哎，蛋糕放这儿，我来推吧。这个……哎呀，你不知道我们 Lucy 姐脾气很大的是吧？啊，是。这要是蛋糕放错了位置，她会很生气的。行，你要推你推吧。啊，那好吧。我希望把我的喜悦还有荣耀分享给大家。哇，好美的蛋糕啊！真的好棒啊！谢谢。那就让我们一起来庆祝这欢愉的时刻吧。意思啊，您的落水的确是您私人原因，跟我们餐厅没有任何关系的。不肯道歉是吧？好，你要是不肯道歉的话，我就上点评网上去刷一星，刷到你们道歉为止。Lucy， 事情都已经发生了，别在这边闹。什么叫我闹啊？你刚刚又不是没看见，我这么惨。竟然说我呢！我看，一定是有人要整我。你刚刚有没有看见啊？刚刚这么乱，我怎么看得到啊？很好笑吗？很好笑吗？哼！我看，说不定害我的人就在你们之中。
，你们每一个人都给我学一句。哎呀，尤老鹰好可怕呀！从你开始。啊啊，尤老鹰啊，好可怕！哎呀，尤老鹰好可怕呀！哎呀，尤老鹰好可怕呀！啊，快回去了啊！大家说一下。刚才谢谢你啊，你其实也没有那么没人情味嘛。而且你对小肉还挺好。这件事你别告诉他，我先走了。哎，你等会儿，我还要回医院，你帮我送他回去吧。啊啊！我我我还要回加班呢。哎，你加完班再把他送回去不就好了吗？他住你楼上啊。你不是她闺蜜吗？不行不行，说好的绅士风度呢？说好的姐妹情深啊！不行，如果你不送她回家的话，我就把今晚所有的事情都告诉她。你你，不不是你，拜托你了啊！不能这样，哎，喂，哎，喂，你你你站好啊，站好，好，哎，站好，站稳了，站住了。你你们别说我动火！哦，走走走走。哎呦，还轻，比我还重呢。哎，你好。哎，喂。你先吧，他睡着了，不能吹风。我不着急，你先吧。师傅，先送我朋友吧，上车。谢谢。哎，来，慢点，小心台阶。哎，我在这辆车。师傅，开慢一点。兄弟，你怎么不陪你女朋友坐后排啊？吵架了？他不是我女朋友，我怕他吐我身上。吐车上得加两百啊！好。喂。我加三百，开车吧，师傅。好。好好好好好。大。慢点，慢点，慢点。哎呦我呦！大，哎呀！为什么敲我的橱窗？年轻人，胜负心别这么重。出窗这个事情，我努力了好久，你知不知道？我知道，我知道，我知道，努力，努力也不一定管用。我不想放弃。我知道你不想放弃，但是你要有自己的能力去承担这种结果。哎。有情况，有情况，啥情况？这个是楼下那位男士，这个
是楼上那位女士，他们两个怎么会在一起呢？哎，你监视人家干嘛？这是我的工作呀，我保护他们的安全。放在家门口了，应该不会有事吧？等他醒了，会自己进去的。血气方刚，就这么走了？<笑>不出五秒，这小子铁定回头。三，二。下这个男的，这会儿你怎么想起走了？<笑>像你这么能睡就好。的这个男士已经是第三次来楼上的那位女士家门口了。我问你，他为什么不进门呢？还没到时候，这叫欲擒故纵。不对，这叫绅士风度，英文叫尖头门。反正回去也睡不着，在这陪你看门吧小柔，你是猪吗？这么能睡？
居然睡得还不错啊，奇怪啊就差几步路了，怎么还睡在家门口了呢？我昨晚是怎么回来的？难道是迟信吗？毕竟他住得近。可是他干嘛给我献殷勤啊？迟信的，不会对我那么好的。啊是我家赛赛。喂，睡醒了，你终于接电话了。你怎么知道我刚睡醒啊？因为我要千里眼啊。嗯，我是睡了好久，现在睡得我浑身都酸痛。睡姿不对，怎么能不痛呢？嗯。他怎么知道我睡觉姿势不对、啊？难道昨天是他？你昨天睡得好吗？不太好，因为不知道你的情况，所以有点担心。真是不好意思让你担心了。今天我请你吃冰淇淋吧。太好了，我正要去找你呢。你现在先好好休息，等一下我带你去个地方。嗯，好，一会儿见。有朋友真好。Confirmed with the director that your reservation is valid. Please wait for the coffee shop on the two floor. Thank you. Thank you. Hello. Hello. I'm looking for the director. Uh, please, sir, how do you pronounce your name? Uh, I'm Chen. Chen. Uh, please, sir, how do you pronounce your name? Uh, I'm Chen. Chen. Uh, please, sir, how do you pronounce your name? Uh, I'm Chen. Chen. Uh, please, sir, how do you pronounce your name? Uh, I'm Chen. Chen. Uh, please, sir, how do you pronounce your name? Uh, I'm Chen. 好的，请问有什么需要留言的吗？这就是留言。好的，嗯，谢谢。我们会尽快着手线上宣传的部分，详细的活动计划跟版面的设计，我稍微请同事发给你。好的，这场慈善活动能得到你们的赞助和支持，我代表我们基金会向你表示感谢。谢谢。好的，江主编留步，咱们再会。嗯，再会。江主编，这是刚刚有人留给你的东西。谢谢。音乐节，蒋元姐，没想到你也喜欢听音乐节啊！帮我叫快递。啊，好的。
失信。好巧，你也来这里。嗯，下午的传播学刚好在旁边的博学楼，所以来这转转。啊，我也是这么想的。你没带伞吗？没关系，我自己走过去就行了。哎，哥哥，你的雨伞。呃，这不是我的雨伞。我看见你放在那儿的呀。你看到没？那边有一个哥哥，跟我穿一样的衣服，他的雨伞。好、哦，快去找他。哦。嗯、那我们一起吧。好啊。那你的音乐是不是也该分享一下？好啊。我取消吧，谢谢。已经过了半个多小时了，在预估收视率？不太像。就老大那姿势，姿势这么帅气。不会再研究什么秘密武器吧？你们干嘛呢？都不用上班了。什么？有工作。哦。啊，那就……他。还有，这是最重要的。老大，这这什么意思啊？这是一个外国餐厅，我曾经答应他要带他去。你跟蒋爱和好了。找我什么事儿？我是担心你有事儿，你这都小半天没出门了。哎，我能出什么事儿？喂，你好。对，餐厅定个位。喂，威廉姆，你去哪儿了呀？罗斯可是你的客户，你还接不接待了呀？手术期间不可以接电话。哎呀，我跟你说啊，就办私事呢嘛。我跟你说，那个 Lucy 呀、啊，是个大胆，实在不行的话，你帮我接待一下啊。过后请你吃饭 ，OK， 拜拜。妈妈，哪一个 Lucy 啊？太古集团，你知道吧？是里面的一个总监看上我们家一套婚纱，非得让她小男友给卖。你给我说仔细点。其实也没什么，就是这个 Lucy 呢，跟她的小男友要结婚了，钻戒都已经选好了，就这婚纱挑来挑去都不合适，结果在你们家相中一套。你确定？我接待的，我能不知道？这不今天约了去门店吗？我估计啊，要下手了。谢谢刘二宝先生您的八卦。不离子 ，Call me William， OK？ 嗯。刘二宝，这情况还挺准呢、啊。罗西他们刚进店里。池先生，我重复一下您的要求，您要求是独立位置，温馨气氛。关于菜品，您点的是我们五月物语套餐。没错，就这个位置吧。您放心，我一定帮您求婚成功。我不是求婚，你就听我说的，照我做就行啊。明白。嗯，我们的时间保留半小时，请您安排好您的时间。好，谢了。哟，睡醒了？嗯。这个睡在外边呢，容易受风
，像你这样的小姑娘，千万要注意啊。你们怎么知道我昨天？呃，我们了解情况才能及时的提供帮助嘛。啊，就那个，有重要事情跟你讲，回家说。哦，哎，老孩子。啊。居然自己偷偷囤货，怎么样？我推荐的这款面膜好用吧？我跟你说。这款面膜有独有的配方，是芋泥仿面膜，它呢可以专门治愈生活里的各种暴击。嗯，好了，你可以说了，有一个好消息和坏消息，你要先听哪一个？嗯、先听好消息吧，坏消息在我生命中已经够多了。好，哎，还是先听坏消息吧。这样最后听了好消息，我心情能够好点。好，哎，等等，我再想想，我再想想是好消息。噔噔 ，Lucy 从你那儿取走的不义之财，本相公帮你讨回来了，厉害。嗯，这坏消息。哎，我不听，我听，我现在很高兴，我不想听，不想听，不想听，我不想听。Lucy 和王涛在一起了。准确来说，应该是他们快结婚了。为你的诅咒，鼓掌。我昨天就看见他们两个在一起了。哎，等等，帮我看看妆还好吗？哎，丁小柔。所以接下来，请欣赏我大战小狼狗还有坏女人大获全胜的故事。这边请。在住的那件婚纱呢？不是说好给我留着的吗？对不起啊，因为您当时只说喜欢，但是并没有付定金。其他客户也有权利选择试穿或者购买的。都是你，原本说要早点来，非得拖到今天。所以这件到底是卖了还是去哪了？服务员，这衣服不是还在吗？我要了，让他脱下来。不好意思啊，先来后到，更何况这衣服现在还穿在我身上，我也没有说不买啊。这件衣服我要了，包起来。这件婚纱我要定了，我穿的比你好看，怎么样？那我就两件都要了，反正老娘不差钱。Round one， 卢吉胜。钱嘛，你加我也能加，我加一千，我加两千，哼，哼，了不起，我再加三千拍你脸上，哼，你拍呀你拍呀，你拍呀拍呀拍呀拍呀，咦，让你抢我婚纱，让你抢我婚纱，抢你婚纱怎么了？给我加四千，加订单快点，不许加，凭什么不许加？难道你要出更高的价钱？凭什么不加？我加五千。
加钱吧。嗯嗯、呃，您好，这边买单。刚才太冲动，谁知道是不是个土呢？现金难买，我愿意。刚才谢谢你啊，客气，我也没得交代过了，多加出来钱都归你，替我谢谢刘儿。威廉，威廉，哎，那我先去忙喽。啊，你去忙。感谢我的相公仗义出手，真的，我听起来就超级爽。我听说这个 Lucy 这几天特别倒霉，昨天整个人跌进了游泳池，要多倒霉有多倒霉。这家伙不让我说，自己嘴张都挺快。哪个家伙？我楼下那个，不是他跟你说的吗？不是，是那个人。哎，楼下的是怎么知道的？<笑>我瞎猜的，也是他怎么可能会知道？嗯、要我说，这个 Lucy 呀，就活该倒霉。对，想想我就特别急。<笑>啊，我还要去吃饭，我先走。你快走吧，你，你再不走我手都酸了。这款转移面膜就归我了啊，就当做我的酬劳金，少你了。之后我要准备一下。准备什么？说，是不是有事瞒我？嗯，也没什么，就是那个人约我今天见面。就是那个人，他应该已经到了吧。小柔 ，Hello， 郑泽 ，Hello， 小柔，嗯，还挺准时嘛。那当然啦。哎，这个地方是咱们上次拍节目的那个地方吧？是啊，还不错吧？哦、嗯，那这白天还挺好看的。对啊，所以说我们要用心去感受身边的美好、啊。行，那你今天就是我的导游了啊，走。导游？<笑>好，导游。这好丑！我觉得那个糖蛮可爱的。不要删了它。好好好，删了删了。我还是比较喜欢吃那个大饼，我觉得那个饼好吃。那个梅菜饼啊？嗯，是挺不错的。我今天很开心，谢谢你。谢我，光说可不行。那我请你吃好吃的吧。这儿差不多。走走。你来了，金玲
待，不错。谢谢。服务员，上菜吧。好。你真的很爱吃冰淇淋。是啊，开心要吃冰淇淋，不开心更要吃冰淇淋。这句话挺耳熟的。你听我说，这不是吃货的借口，这是有科学依据的。研究表明，只要一勺冰淇淋，就能刺激到大脑中感受愉悦的区域，使人产生幸福感。本来我不相信这些科学道理的。但是我相信，光看着你吃，我就感觉很幸福了。嗯，我小时候，只要一不开心，就看《海贼王》。海贼王，果然是你。你干嘛这副表情？看《海贼王》很奇怪吗？啊，没有啊，没有啊，我觉得挺好的。那你会买周边吗？比如说毛毯什么的，当然了，不仅是毛毯，靠枕、抱枕、坐垫我都有。那就对了 ，yes， 毛毯。那你的毛毯是什么样的？珊瑚绒的，上面的图案是路飞。哇塞，所有细节都对上了，肯定是他。怎么，你喜欢？那我送你一条。不不不用不用不用，够用了够用了。嗯，我的梦想呢，就是三十岁之前能够追完《海贼王》，并且希望结局还不错。可是这段梦想不是你努力就会实现的呀。怎么，人就不能有躺着等待就能实现的梦想吗？够幸运的话应该是可以的，可是我不是那种幸运的人。怎么会呢？你们好，你们好。请问可以购买我们的爱心气球，为留守儿童做一点贡献吗？嗯，啊，多少钱啊？啊，没有规定的金额，您随意都可以。嗯，你帮我拿一下。嗯、谢谢。我想要蓝色的。来，谢谢，谢谢。啊、相关的慈善活动也可以了解一下。谢谢，谢谢。还记得六年前，我们第一次吃法餐，菜是一道一道上，上完一道，才能上下一道。我当时要去赶工作，特别着急，还惹你不开心了。其实分开这些时间，我也想了很多。我知道，很多时候我都没有顾及到你的感受。当时答应你。要去十二门徒看风景，答应你要在挪威的恩德尔吃一顿晚餐，答应你要一起听一场演唱会。很抱歉，都没来得及实现。但是，从现在开始，去信，谢你的用心，谢谢你为了这一顿花了这么多的心思。你开心就好，快吃吧，吃完我们可以吃下一道菜。你们好，我是中国儿童少年基金会的义工，请问可以购买我们的爱心气球，为留守儿童做出一点贡献吗？你把这些都给我吧。啊，好，谢谢。给我吧。啊，来，谢谢，谢谢。其实我今天来呢，这个还没
？为什么？这不是你最喜欢的音乐会吗？如果你不想和我去，你可以再约一个朋友。有些东西是会变的。也对。这是你七年前喜欢的，七年的时间这么长，你一定不喜欢了吧？确信。其实我从来都没有喜欢过。那你为什么不告诉我呢？可确信，你知道吗？我最不喜欢看到的，就是你跟我在彼此的感情中，这么小心翼翼的样子。我们为什么会分手？不是因为有第三者，而是我跟你真的不再合适了。你根据我的喜好去计算出一切，而我也努力把你的喜好去变成我的喜好。难道我都做错了吗？不是错了，而是太累了。感情不是刀叉，怎么能说放下就放下呢？痴心，不是只有你一个人在很艰难的去做每一个决定。这现在的我，已经不需要你来理解了。谢谢你的晚餐，家人。就到这边吧。先生，您还需要一些别的什么东西吗？不用了，谢谢。啊，有冰激凌吗？你在叠什么？我的梦想啊，纸船。嗯，我的梦想就是跟喜欢的人到世界的尽头，也就是说，从 Captain 坐六天的船，到一个叫做七海爱丁堡的地方去。听起来不是很难啊。难的是前面半句。慈善橱窗设计大赛。嗯。橱窗设计不是你的梦想吗？所以我特意留下一张，这是一次很好的机会。谢谢你啊。也许是看过了太多关于分离的。也许是写过了太多伤，准备旧的去掉。我每天都不太爱笑，也没什么烦恼，只是做什么都感觉有点急躁。最近看，难道我都做错了吗？不是错了。而是太累，不是只有你一个人在很艰难的去做每一个决定。这现在的我，已经不需要你来理解了。哎、啊，我们走吧。嗯。幸福感这么昂贵的东西，怎么可能通过这么几个充了气的橡胶密封袋获得呢？也许可以坚持一个星期，但最后还是会氧化降解，变得垂头丧气。如果爱情。
真的到了氧化降解的时刻，是不是现在放手，至少还是美好的回忆？也许，我真的应该跟七年前的自己说再见了。节目明天就要播了，你们在哪儿啊？我们当然在公司啊，不加班怎么行？备战倒计时，我现在就过来。哦，对了，今天玩了半天也挺累的，回去早点休息。谢谢你送我回来。还有，橱窗比赛记得要参加。嗯，走了，拜拜。拜拜。谢谢你今天带我去古镇，还有海贼王。拜拜。总之，这现实生活的约会肯定比录节目开心，更加放松自在。细节，我要的是细节。哎，第一次约会能被你讲的这么乏味，我也是很服气的。我该说的都说了呀，你见多识广，当然觉得无聊了。我还能有什么可以交代的？那，我给你的任务呢？照片。嗯，拍了拍了，今天真拍了。我明天让他发给我，怎么样？明天。你们节目明天就要播了，我直接可以看动态了，好不好？那你明天来我家，我给你讲一讲被剪掉的幕后花絮怎么样？哎呀，就你那一点点小心思，你就晒吧，晒啊，继续晒，我就等着你过了热恋期。才不是呢，我们现在就是好朋友，我就想跟你分享一下有趣的经历嘛。朋友，嗯，有故事，明天告诉我啊。拜拜。预告片怎么样？一共有三版，内部已经观看审查过了，评价都很高。我要的是普通观众的意见，配乐秀怎么样？放心吧，按照你的要求，精简的每一帧。交给市场去检验吧。哎，老大，你得注意休息啊。那我先回去了。今天终于要结束了，明天是新的开始吧。着急走干嘛？我还没来得及跟你们说谢谢呢。下次吧。恭喜恭喜恭喜！我们组专门来这儿道喜来。听说你们组做的那个《可爱城报》节目，昨天收视率大涨了，《爱情沙尘暴》。哎呀，什么名字不重要。我跟你们说啊，你们可能不知道，这个节目之前收礼走后门。收视率连零点一都没剩，怎么样？在你们这个池大制作人的带领下，收视率不错啊，童哥，是零点九，不可能！难道我们池大制作人做的节目，那收视率一都上不去吗？你确定吗？确定啊，是零点九。你还笑？什么态度？哎呀，真是这样啊！那个，我觉得对我们心比天高的池大制作人来说，那收视率不上二，都是耻辱啊！年轻人这么大火气，别动手动手。哎
我记得，毕竟我们的池大这个人跟我们的主任不是说过一句话，说什么？呃，我池信当那制作人，收视率一定上二。这二没上去，节目是要下来了。我说你那嘴角是别控制了啊，想笑就笑出来。我跟你说，你没几天可笑了。小张子，谢谢啊。没关系，同事之间就应该互相帮助嘛。你以后有什么需要，尽管跟我说。哦，我没什么事儿，我就是随便来取个东西。别客气，因为正好我还有事情需要你帮忙。小柔姐，小柔姐，你今天可真漂亮啊！小柔姐，来喝杯茶解渴吧，来。谢谢啊，小柔姐，你可不可以跟我男朋友告白一下？他拒绝你之后，我跟他是不是就能永远在一起了？小柔姐，我也有事情想找你帮忙。小柔，你看我这边情况更急，我在母胎单身都三十年了。你就试试吧啊！还是我急，你先帮我吧，小柔姐。小柔姐，你先帮帮我。喂，三三，丁小柔，你居然上热搜了！这转发数，这我们小时候是红了吗？哎，你好，请问一下，有这样的冰淇淋吗？呃，我我们还有其他样子的，你可以看看。啊，那算了。你不要以为你红了就可以飘飘然了。今天中午咖啡厅见，拜拜。小柔姐，你帮帮我，我帮我，我帮我，我比他们都，我比他们都。哎，你们干什么？郑总，郑总，走。我天哪，陈老师在一起了。刚才，他们没吓到你吧？一点点。谢谢你啊，每次在我遇到事情的时候都来帮我。这也是一种缘分吧。哎，夏夏刚刚给我打电话说约我去咖啡厅。夏夏，嗯，正好借着这个机会可以介绍你们俩认识一下。好，走。虽说这个电视收视率只有零点九，可是，在网上的热搜可不得了。咱们节目好久没有在网上出现这么高的热度了。<笑>呃，主任。呃<笑>，那个，呃，这是我节目新一期的策划案，您看一下。哎，对，上面都在问呢，什么时候有下一期？很快，最近呢在筛选嘉宾。主任，就这个资金，资金没有问题，别说资金了，你缺什么，公司全力配合啊。<笑>哎，对啊，同样，哎，你这期节目收视好像跌了啊。就你你你，这属于正正常波动。做节目啊，要保持敬畏心跟警惕心。你说的对。经验方面啊，嗯，你要多跟慈信学学。不敢当，不敢当。正常波动。对。哎，你们看了吗？那个爱情沙尘暴，网络点击涨得太快了。哎，小点声，让童哥听到了，直接让你吃不了兜着走。我们做员工的真不容易，他自己本事就那样，还总拿我们开涮，就是。对呀、啊，他要是看了那期节目，他就明白，人家的点炒的确实好。你也看了？啊，对啊。<笑>大家好，我是子正女孩。<笑>哎呀，太搞笑了，我当时一直在笑。啊，笑到最后啊，还玩起矫情，那节奏简直教科书级别的。对对对，哎，走了走了，走，不要说了，走吧，走吧，走吧。直信，切，还榜样？你以为只有你有 Plan B 啊？干杯！干杯！祝贺祝贺！要不要这么夸张啊？只是个节目而已。我说两句啊。虽然在我们不能恋爱咖啡厅，大家因为这样那样的原因没有办法称心如意的恋爱，但是你看看我们小柔，通过自己的努力，得偿所愿。哎，无论对于小柔还是对于我们来说，都是一件很开心的事情。而且我要感谢你，我是你，让我遇到了真的爱。就网上都传疯了，说转发诅咒女孩就能找真爱。现在啊，大家都在打扣说让小柔啊发条微博，大家都在转呢。真的啊，刚才有人到那个店里面找小柔，被我一脚踢飞。是吗？这么做自我。小柔，哎，又有人找来了。哎呀，哎呀，太激动了
。小荣，给大家介绍一下，这是郑泽，这是明珠， Hello. 这是浩浩和琳琳。Hello. Hello. 小柔常说，吃冰淇淋心情好。哎呀，这恩爱是我的，吓死我了，吓死我了！小柔，你知道吗？你做那个冰淇淋，我哎，算算呢？啊？他人呢？啊？哎，蓝色色，你疯了？你是做贼了？你懂什么？哎，真是。赛赛，哎，哦。肚子有点不舒服，可能昨天晚上吃坏东西了。嗯，我还想介绍郑泽跟你认识一下呢。你不老说想见他吗？是吗？嗯，嗯，他人呢？哦，他有急事回公司了。嗯，肠胃还好吗？哎，好像也没什么事儿。嗯，走吧。嗯，走走走走走走走。哎。要我说，还是明珠脑子精，马上发现商机。那是，我还想了好多主题呢，比如说，诅咒冰激凌，不能恋爱冰激凌。哎，那也可以是恋爱冰淇淋，或者是邂逅冰淇淋，对吧？可以。开始吧，开始。嗯，来，请开始你的表演。好了，丢给我。受到那么多的关注，甚至连节目上做的冰淇淋也受到大家的喜爱。说真的，第一次有人说喜欢我，第一次有人相信跟需要我，哪怕只是需要我做的冰淇淋，都是我从来没有想过会发生的事。回想起来，如果没有你，这一切都不会发生。所以，谢谢你给我带来了这么多美好的回忆。看不出来，还挺懂得感恩的。丁小柔。你快来咖啡店，不得了了！什么？
，丁小柔呢，下次还会做出各种不一样主题的冰淇淋。如果大家想要知道是什么的话，那就下次光临，好不好？你是那个诅咒女孩丁小柔吗？诅咒女孩，就是那个被他拒绝，最后找到真爱的那个。真是我，难道我可以找跟你合影吗？行，那当然不行。哎，同我一下嘛，我就拒绝，我就我没有女朋友。No， 不行。我应该。啊，累死我了。今天的客人一个个跟个疯子似的，真的是好夸张哦！啊，不过都给了小柔，让我体验了一把当网红店主的感觉。我也没有想到会有那么多人喜欢我。后来那些人上来拍照的时候，我都吓死了。幸好洒洒在。嗯，哎，你知道吗？那些人以为我是他经纪人，哎，干脆你乘胜追击，杀进演艺圈。我我觉得可以，哎，我的车到了，我先走了啊，帮我把这个消息告诉我们家张张，拜拜叔。那我也走了，嗯，也不烧你车，哎，不用，还得绕路，快走吧。拜拜。小星星，你还没睡呢。饿坏了吧？今天忙了一天，我都忘记给你吃饭了。我以为你生气了呢。哎，哎，跟你说个好消息，你亲妈红了。明珠说今天卖的冰淇淋比她一年卖的都多。可是我现在应该高兴才对啊。怎么感觉心里空落落的呢？小星星，你说迟心那个家伙有没有看见我给他的字条啊？嗯。